हेलो गाइस वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स लेट्स कंटिन्यू विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री हम लोग अलग अलग टर्म्स देख रहे थे अभी अपन ग्राम इक्वलेंट वेट देखते हैं ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में एंड दिस इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड क्योंकि इसको अपन यूज़ करने वाले आगे भी एंड दिस इज़ एक्चुअली मोर सेंसिबल दैन ऑल द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव सीन बिफोर इसके पहले अपन ने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे उससे ज़्यादा ये ज़्यादा सेंसिबल है तो इसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं टर्म है ग्राम इक्वेलेंट वेट इसको थोड़ा ध्यान से सुनो इसका डेफिनेशन देख लो ग्राम इक्वलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज ठीक है ना इसको डिफाइन किस तरह से कर रहे हैं अपन द वेट ऑफ कंपाउंड दैट कैन कंबाइन और डिस्प्लेस आइदर वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ क्लोरिन रिमेंबर दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ग्राम इक्वलेंट वेट ठीक है ना तो तुमको लिखने की जरूरत नहीं है बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसको अपन ग्राम इक्वेलेंट वेट बोल रहे हैं ठीक है सो दैट इज द वेट ऑफ दैट कंपाउंड उसका जो मास है उसका जो वेट है दैट विल आइदर रिएक्ट विथ और डिस्प्लेस एनी वन ऑफ दिस ठीक है तो अगर कोई कंपाउंड है जो वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को अगर डिस्प्लेस करता है या वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो मास रहेगा उस कंपाउंड का उसी को अपन बोल रहे हैं ग्राम इक्वेलेंट वेट ओके सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हम अगर डिटरमाइन करते हैं कि एक एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है तो व्हाट मास ऑफ कंपाउंड दैट रिएक्ट्स विद एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी द ग्राम इक्वलेंट वेट एंड सिमिलरली वी कैन डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ क्लोरीन एज वेल ओके तो ध्यान में रखना हम लोग तीनों को एक साथ रिएक्ट नहीं कर रहे आइदर वन ऑफ दिस ओके आइदर वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और थर्टी ग्राम ऑफ क्लोरिन ठीक है थोड़ी देर में ये समझ में आएगा कि ये किस तरह से होता है इजेंट इट तो पहला तो डेफिनेशन अपने को समझना था लेकिन इसका जो फुल मीनिंग है वो अपन जब एग्जांपल्स देखेंगे तभी समझ में आएगा सो so, अगर अपन ठीक से देखें तो डेफिनेशन जो डिपेंड कर रही है वो काय के ऊपर डिपेंड कर रही है मास नंबर डिवाइडेड बाय वन फॉर हाइड्रोजन ठीक है ना तो हाइड्रोजन जो है दैट इज एच ओके हाइड्रोजन का मास नंबर है वन and divided by वन that is its valency hydrogen की valency वन होती है तो denominator में वन आ रहा है so mass number divided by वन for hydrogen and similarly for chlorine chlorine के लिए भी chlorine का mass होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय वन तो इसका आंसर वन आ रहा है हाइड्रोजन का क्लोरिन का आंसर थर्टी फाइव पॉइंट फाइव आ रहा है तो वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ क्लोरिन के साथ जो मास ऑफ कंपाउंड रिएक्ट करेगा वही रहेगा उसका इक्वेलेंट वेट ओके तो देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन की वैलेंसी वन रहने के वजह से डिनोमिनेटर में वन आया है सो दिस इज समथिंग यू शुड नो फ्रॉम पीरियोडिक टेबल कि हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड में आ रहा है और क्लोरीन राइट हैंड में आ रहा है और दोनों की वैलेंसी वन होती है सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन देखूँ तो ऑक्सीजन के लिए इट इज मास नंबर डिवाइडेड बाय टू ओके क्योंकि हमको एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन का ऑटोमिक मास होता है सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू सो वी गेट एट ग्राम ओके सो ये जो टू है दैट इज द वैलेंसी ऑफ दैट ऑक्सीजन इज एंड इट तो ऑक्सीजन की वैलेंसी दो की है इसलिए दो को डिवाइड कर रहे हैं तो अगर कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड ऑक्सीजन के एट ग्राम से रिएक्ट करता है तो जो मास ऑफ कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है दैट इज गोइंग टू बी इट्स इक्वेलेंट वेट तुम ये भी बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का इक्वेलेंट वेट वन है ठीक है ना क्लोरीन का इक्वेलेंट वेट 35.5 है और ऑक्सीजन एलिमेंट का इक्वेलेंट वेट 8 ग्राम्स है दीज आर बेसिकली द इक्वेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ओके तो मैं चाहता हूँ कि तुम पहले तो वीडियो को पॉज करो जो ये जो इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड पे दी है उसको अच्छे से पढ़ो ठीक है इसका पूरा मीनिंग थोड़ी देर में समझ में आएगा अभी नहीं समझ में आएगा जब तक अपन एग्जाम्पल नहीं देखते तब तक पूरा समझ में नहीं आएगा दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ओके सो होल्ड ऑन समझ में आ जाएगा तो हम लोग कर क्या रहे हैं इसके पहले वाले जो एग्जांपल्स देखे अपन ने जो भी मास था एलिमेंट का फॉर हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी वन लिए क्लोरीन की वैलेंसी वन लिए तो हम देख रहे हैं कि वैलेंसी जो होती है एलिमेंट की वो हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं सो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ट्रांसफर्ड इन द एनिक कंपाउंड और इन अ रिएक्शन इज एंड इट वैलेंसी हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन आइदर दिए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए ओके okay? और ये तुमने टेंथ में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है बेसिकली ग्रुप वन जो होता है उसकी वैलेंसी वन होती है ओके ग्रुप टू की वैलेंसी दो 
ग्रुप थर्टीन की वैलेंसी तीन फिर कार्बन ग्रुप जो होता है ग्रुप फोर्टीन दैट इज फोर एंड देन नाइट्रोजन थ्री टू वन एंड देन जीरो सो दीज आर द दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट ट्रांसफर इन द रिएक्शन और इन आयनिक कंपाउंड इज एंड इट इसी को अपन वैलेंसी बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो हम ग्राम इक्वेलेंट वेट किसी कंपाउंड का डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास तो उसका मोलर मास रहेगा मोलिकुलर मास इज एंड इट लेकिन यहाँ पे मोलर मास जो है वो इतना ज़्यादा काम का नहीं है इसको अपन हमने मोल कॉन्सेप्ट में यूज़ किया है मोलर मास को बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस हमको मोलर मास की ज़रूरत तो है लेकिन और एक टर्म हमको लगता है विच इज़ वैलेंसी मोलर मास के साथ साथ हमको वैलेंसी तो इन दोनों को मिला के हम उसका ग्राम इक्वेलेंट वेट निकालते हैं अगर हम दोनों को मिलाए तो हमको ये दिखता है कि कोई भी कंपाउंड जो है या एलिमेंट है एनी एलिमेंट और कंपाउंड ये कितने इलेक्ट्रॉन आइदर ले रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ओके तो दैट इज द ग्राम इक्वेलेंट वेट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड सो इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स आइदर रिलीज और टेकन इन अ केमिकल रिएक्शन और इन एनी आयनिक कंपाउंड ओके सो इट इज बेसिकली द वेट ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट दैट विल रिएक्ट विथ आइदर रिएक्ट कर रहा है या रिलीज कर रहा है वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दिस इज एक्चुअली अ डेफिनेशन एट इलेक्ट्रॉनिक लेवल इज एंड इट सो दैट्स वाई इट इज फार मोर इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट पुराने दिनों में इक्वल एंड वेट को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था ओके एंड देन वी गॉट दिस कम्पिटिटिव एग्जाम्स और उसमें फिर मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग गए तो ये इक्वल एंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा पीछे रह गया लेकिन अभी फिर से ट्रेंड वही आ रहा है देर आर मोर क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन इक्वल एंड कॉन्सेप्ट इसका अप्लीकेशन भी बहुत अच्छी से अच्छी तरह से है एंड इट ऑल्सो हैज अ सटन एडवांटेज ओवर मोल कॉन्सेप्ट देखो मोल कॉन्सेप्ट और इक्वल एंड कॉन्सेप्ट ये जो है ये दोनों कॉन्सेप्ट पैरल चलते हैं ओके दे आर रिलेटेड इन फैक्ट बट इक्वल एंड कॉन्सेप्ट हैज़ अ एज इट हैज़ अ सर्टन एडवांटेज तो वो अपन जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो अपने वो समझ में आएगा और इसका सबसे बड़ा जो अप्लीकेशन होता है दैट इज़ एक्चुअली इन रेडॉक्स चैप्टर जो रेडॉक्स चैप्टर अपन देखेंगे अलेवेंथ में उसमें इसका बहुत ज़्यादा अप्लीकेशन है ओके सो टू सम अप अगर मेरे को ग्राम इक्वल एंड वेट किसी कंपाउंड का निकालना है ओके okay? तो मैं क्या करूँगा उस कंपाउंड का वेट देखूँगा और वो मास ऑफ कंपाउंड जो मेरे को वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर प्रोवाइड कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है ओके okay? उस वेट को मैं बोल रहा हूँ ग्राम इक्वेलेंट वेट ठीक है ना ग्राम इक्वेलेंट वेट अगर हम विदाउट यूनिट अगर बोलते हैं जैसे ग्राम इक्वेलेंट वेट विदाउट यूनिट यूनिट इसका ग्राम आ रहा है देखो यूनिट अगर ग्राम इग्नोर करते हैं तो इट जस्ट बिकम्स इक्वल एंड वेट तो इसको ग्राम इक्वल एंड वेट को ही हम इक्वल एंड वेट भी बोलते हैं इट इज इन ग्राम बाय डिफॉल्ट ठीक है ना सो इन जनरल जैसे फॉर एग्जांपल मोलिकुलर मास जो लेते हैं अपन दैट इज ऑलवेज इन ग्राम इज एंड इट कि दैट इज मोर सेंसिबल टू अस वी कैन यूज अदर यूनिट्स बट ग्राम में ज्यादा इट बिकम सेंसिबल मोलिकुलर मास तो इसी को अपन ग्राम मोलर मास या ग्राम मोलिकुलर वेट बोलते हैं इज एंड इट सो उसको अपन ने सिंप्लीफाई करके सीधा बोल दिया मोलर मास या मोलिकुलर मास उसी तरह से ग्राम इक्वल वेट को हम सिर्फ इक्वल वेट बोलेंगे अंडरस्टूड है ओके तो जैसे अपन ने मोल्स को डिफाइन किया था वैसे ही हमको ग्राम इक्वेलेंट को डिफाइन करने का है ओके तो देखो मोल्स को हमने कैसे डिफाइन किया था मोल्स को हम बोलते थे वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट दैट इज द डिफिनेशन ऑफ मोल्स इज एंड इट तो अगर इक्वेलेंट वेट को या ग्राम इक्वेलेंट वेट को मेरे को डिफाइन करना है तो उसको मैं बोलूँगा वन ग्राम इक्वेलेंट ओके विच इज कैन अ सिमिलर टू वन मोल ओके और नंबर ऑफ मोल्स वन ग्राम इक्वेलेंट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्वेलेंट वेट ओके सिंप्लीफाई अगर लिखना है इसको इसको ऐसे लिखूंगा नंबर ऑफ इक्वेलेंट इज इक्वल टू जैसे यहाँ पे अपन बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज एंड इट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्वेलेंट ओके ग्राम इक्वेलेंट वेट तो इस तरह से मैंने डिफाइन किया है नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स को ओके तो अगर मैं वन ग्राम इक्वेलेंट बोलता हूँ विच इज ऑल्सो वन इक्वेलेंट दैट वुड बी इक्वल टू वेट बाय ग्राम इक्वेलेंट वेट ओके सो अगर मैं वेट जो ले रहा हूँ दैट इज नॉट द मोलर मास बेसिकली सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स ओके अगर दिस वेट इज नॉट इक्वल टू मोलर मास देन वी गेट नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स 
एंड इफ दिस वेट इज इक्वल टू मोलर मास देन वी गेट वन इक्वेलेंट ओके तो ये जैसे अपन एग्जाम्पल देखेंगे उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सो डोंट वरी अबाउट इट अब देखो इक्वेलेंट की सबसे बढ़िया बड़ा जो बेनिफिट मिलता है अपने को वो ये है कि अगर मैं वन ग्राम इक्वेलेंट वेट लेता हूँ किसी एक रिएक्टेंट का तो दैट वन ग्राम इक्वेलेंट ऑफ दैट स्पेसीज विल रिएक्ट एग्जैक्टली विथ वन ग्राम इक्वेलेंट ऑफ अनदर स्पेसीज किसी भी रिएक्शन में अगर मान लो मेरे पास ए प्लस बी है ओके दैट गिवज यू सी प्लस डी तो इन जनरल अपने को ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती है फॉर मोल कॉन्सेप्ट ओके लेकिन इन इक्वेलेंट कॉन्सेप्ट ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल यूज़ करते हैं विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंजर्व होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए उतने इलेक्ट्रॉन्स लिए इज एंड इट ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को तो बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए उससे अपने को प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सी एंड डी तो इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसके इक्वेलेंट कुछ है जैसे मान लो इसका एक ग्राम इक्वेलेंट है तो वो एग्जैक्टली वन ग्राम इक्वेलेंट ऑफ बी के साथ ही रिएक्ट होगा क्योंकि अगर मान लो इसने वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो इसने वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए एंड दैट्स वाई इनके जो ग्राम इक्वेलेंट्स रहेंगे वो हमेशा इक्वल रहेंगे उसी तरह से इनके जो इक्वेलेंस रहेंगे दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल तो हम ये सीधा सीधा लिख सकते हैं इसको कि इन दैट रिएक्शन ओके इन ए प्लस बी गिवज यू सी प्लस डी नंबर ऑफ इक्वेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेलेंस ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेलेंस ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेलेंस ऑफ डी ओके हमने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया जरूरत ही नहीं है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन दिए उतने इलेक्ट्रॉन लिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं है ओके सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि इक्वेलेंस जितने हैं वो सारे कांस्टेंट रहेंगे ओके तो अगर मान लो इसका एक इक्वेलेंट है तो बी का भी एक इक्वेलेंट उसके साथ रिएक्ट होगा सी और डी जो प्रोडक्ट है वो एक एक इक्वेलेंट ही फॉर्म होंगे अगर ए का इक्वेलेंट जीरो है तो B भी 0.25 होगा C भी 0.25 एंड D भी 0.25। तो देखो इससे अपने को बैलेंस नहीं करना पड़ता ही रिएक्शन को ओके दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इक्वेलेंट वेट तुमको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं यू कैन डायरेक्टली जंप इन टू इट ओके हालांकि मोल कॉन्सेप्ट में हम मोल्स लेते हैं तो तुमको बैलेंस करना जरूरी होता है विदाउट बैलेंस अगर तुम मोल कॉन्सेप्ट में जंप करते हो तो गलत हो जाएगा ओके लेकिन इक्वेलेंट कॉन्सेप्ट में You do not need to balance, okay? लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन रेडॉक्स चैप्टर में ही पढ़ेंगे ध्यान में रखना ये अपन सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं I want you to know what is equivalent concept, okay? तो उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जब अपन मूल रेडॉक्स चैप्टर में जब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो तुम चकरा जाते हो समझ में नहीं आता है ठीक से सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू ब्रीफ ओवर व्यू ऑफ वॉट द इक्वल एंड कॉन्सेप्ट इज रेडॉक्स चैप्टर में इसको बहुत ज़्यादा यूज करेंगे अपन ओके okay? तो यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन देख रहे हैं अपन इक्वल एंड वेट को लेके रिएक्शन है एन ए रिएक्ट्स विथ वाटर गिवज ए एन एच प्लस एच टू और अब यहाँ पे वी आर नॉट गिवन एनी मासेस ठीक है ना इसलिए अपने को बैलेंस करने की जरूरत है लेकिन अगर मासेस दिए होते तो वी डोंट एक्चुअली नीड टू बैलेंस सो हम लोग इसको इक्वलेंट के तौर पे समझना चाहते हैं सो वॉट वाई गोइंग टू डू इज वे नॉट टेकिंग एनी मासेस हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड है ओके इट्स अ बैलेंस्ड रिएक्शन देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट इज एंड इट दिस इज हाफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच इज बेसिकली अ हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो ऐसे दो हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है और बाकी सारे एलिमेंट्स भी बैलेंस्ड है ओके ना इक्वल एंड वेट का डेफिनेशन अगर तुमको याद है मैं तुमको दिखा देता हूँ वॉट इट इज कि हमने बोला था अ वेट ऑफ सब्सटेंस दैट रिएक्ट और डिस्प्लेस इज वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ओके और एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ क्लोरिन इज एंड इट यहाँ पे देखो क्या डिस्प्लेस हो रहा है हाइड्रोजन ओके हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है तो ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है तो देखो हाफ मोल ऑफ एच टू है हाफ मोल ऑफ एच टू का मास कितना होता है दैट इज इक्वल टू वन ग्राम इज एंड इट यहाँ पे अपन मोल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हाफ इक्वलेंट सॉरी हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज वन ग्राम तो वन ग्राम हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है सोडियम ओके okay? तो सोडियम 
तो वॉट इज द मास ऑफ सोडियम दैट इज बींग डिस्प्ले ओके कितना ग्राम्स ऑफ सोडियम अपने को लग रहा है एक ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने के लिए ऑब्वियसली रिएक्शन बैलेंस्ड है तो अपन बोल सकते हैं कि अगर ये वन ग्राम है दिस इज हाफ मोल तो देन दिस इज वन मोल ओके तो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है सोडियम वन मोल और इसका मास कितना रहेगा ट्वेंटी थ्री ग्राम्स इसका अटोमिक मास होता है ट्वेंटी थ्री ग्राम्स इसका मतलब सोडियम का सॉरी सोडियम का इक्वेलेंट वेट कितना हो गया ट्वेंटी थ्री ग्राम्स दैट इज द इक्वेलेंट वेट ऑफ सोडियम बिकॉज ट्वेंटी थ्री ग्राम्स ऑफ सोडियम डिस्प्लेसेस वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इसलिए सोडियम का इक्वेलेंट मास कितना हो गया ट्वेंटी थ्री विच इज ऑल्सो इट्स अटोमिक मास इज एंट इट या मोलिकुलर मास तो यहाँ पे देखो दिस वाई इज दिस सेम तुमको याद होगा कि हम लोग इक्वेलेंट वेट कैसा निकाल रहे हैं इक्वेलेंट वेट निकाल रहे हैं इज इक्वल टू जो अपन इसके पहले भी निकाला है एक दो स्लाइड्स पहले कि इफ यू टेक इफ यू टेक द मास ऑफ द सब्सटेंस विच इज ट्वेंटी थ्री ऑटोमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी सोडियम इन ग्रुप वन है तो इसकी वैलेंसी वन है इसलिए ये इसका मोलर मोलर मास हो गया ओके okay? इसलिए हमको मिल रहा है कि अटोमिक इक्वेलेंट वेट इज इक्वल टू अटोमिक वेट इज इट That's why we are getting it क्योंकि valency वन की है okay? So in these cases जहाँ पर valency वन की होती है उसको अपन बोलते हैं कि equivalent weight is equal to its molecular weight या atomic weight, okay? Which is the case with group वन लेकिन let's see what happens if you replace the sodium with group टू element. अगर मैंने magnesium लिखा है यहाँ पर तो क्या होगा So let's do that. So instead of sodium I am using magnesium, okay? मैग्नीशियम को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे कितना मिल रहा है इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन ओके हाइड्रोजन गैस कितना मिल रहा है दैट इज टू ग्राम ओके टू ग्राम के लिए कितना मैग्नीशियम लग रहा है ट्वेंटी फोर ग्राम ओके मैग्नीशियम का अटोमिक मास होता है ट्वेंटी फोर ग्राम ओके तो टू ग्राम के लिए ट्वेंटी फोर ग्राम तो वन ग्राम के लिए कितना लगेगा अगर मैं हाइड्रोजन वन ग्राम लेता हूँ तो वन ग्राम के लिए मैग्नीशियम कितना लगेगा ट्वेल्व ग्राम ओके सॉरी ट्वेल्व ग्राम तो इसका मतलब मैग्नीशियम का इक्वेलेंट वेट कितना हो गया ट्वेल्व ग्राम ओके सो यहाँ पे हम ये रिलेशनशिप कर रहे हैं कि दो ग्राम के लिए चौबीस ग्राम मैग्नीशियम लग रहा है अपने को तो वन ग्राम के लिए कितना लगेगा उसका आधा एंड दैट्स वाई द इक्वेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वेल्व ग्राम और इसको मैं आसानी से निकाल सकता हूँ इक्वेलेंट वेट इज इक्वल टू अटोमिक वेट ऑफ मैग्नेशियम विच इज ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई इट्स वैलेंसी वैलेंसी कितनी है मैग्नेशियम की टू सो वी गेट इक्वेलेंट वेट इज इक्वल टू ट्वेल्व ग्राम ओके सो ध्यान में रखना दैट इज वॉट वी आर कैलकुलेटिंग वी आर कैलकुलेटिंग इक्वेलेंट वेट फ्रॉम द मोलिकुलर वेट ओके अगर मेरे को मोलिकुलर वेट मालूम है उसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ बाय वैलेंसी वॉट आई गेट इज इक्वेलेंट वेट ओके और ये ग्राम है इसलिए इसको बोलेंगे ग्राम इक्वेलेंट वेट अंडरस्टूड है अब यहाँ पे देखो जो दो रिएक्शंस अपन ने देखे उसको कंपेयर करते हैं Na ए प्लस एच टू गिवज यू एन एच प्लस एच टू इज एंड इट और दिस इज हाफ एच टू ओके और मैग्नीशियम प्लस एच टू ओ गिवज यू एम जी ओ एच बाई टू प्लस एच टू तो यहाँ पे एच टू को मैं हाफ लिखता हूँ ओके जस्ट सो दैट दोनों इसमें हाफ एच टू के मिलते हैं अपने को सो so, अगर मैं एच टू को हाफ लिख रहा हूँ तो मेरे को मैग्नीशियम को हाफ करना पड़ेगा इज एंड तो ये दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी हाफ दिस इज गोइंग टू बी हाफ इज एंड अब यहाँ पे देखो किस तरह का रिलेशनशिप बनता है हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए आई नीड ट्वेंटी थ्री ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन सॉरी ट्वेंटी थ्री ग्राम्स ऑफ सोडियम ओके हाफ मोल ऑफ दिस उसको रिलीज करने के लिए मेरे को ट्वेंटी थ्री ग्राम्स ऑफ सोडियम लग रहा है विच इज़ वन मोल ओके आई नीड वन मोल उसी तरह से अगर ये हाफ मोल इस रिएक्शन में हाफ मोल मेरे को रिलीज करना है तो उसके लिए मेरे को हाफ मोल लग रहा है एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वेल्व ग्राम ओके हाफ मोल ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वेल्व ग्राम सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए तो देखो वन मोल है हमको मालूम है एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो वन सोडियम ने वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए इज एंड इट वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए इस रिएक्शन में 
अब नीचे वाले रिएक्शन में देखो मैग्नीशियम ने कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हमको मालूम है मैग्नीशियम ये दो इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि इसकी वैलेंस ही दो की है इजेंट इट सो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है हमारे पास हाफ मोल है तो फिर इस मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए सोचो ठीक है ना वन मोल ऑफ मैग्नीशियम गिवज यू टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हाफ अ मोल ऑफ मैग्नीशियम विल गिव यू वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी हमारे पास वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रिलीज हो रहा है एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलेंट वेट ओके क्योंकि यहाँ पे दोनों के इक्वलेंट्स सेम हैं ओके okay? यहाँ पे दिस इज वन इक्वलेंट ऑफ मैग्नीशियम विच इज ट्वेंटी थ्री ग्राम एंड ट्वेल्व ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो वन इक्वलेंट दोनों के इक्वलेंट सेम है इसका मतलब दोनों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं Isn't it? समझ में आ रहा है इक्वेलेंट का मतलब कि अगर मैं दो एलिमेंट ऐसे लेता हूँ जिनके इक्वेलेंट्स सेम है ठीक है ना मतलब उनके इक्वेलेंट वेट या ग्राम इक्वेलेंट वेट सेम आ रहा है ऐसे दो कंपाउंड ले लिया मैंने या दो एलिमेंट ले लिया तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे या दोनों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं इजेंट इट और रिएक्शन में यही होता है ए इज गिविंग इलेक्ट्रॉन टू बी तो इसका मतलब क्या हो गया इक्वेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्वेलेंट ऑफ बी और जो सी और डी फॉर्म हो रहे दोज आर ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल उनके भी इक्वलेंट्स इक्वल रहेंगे ओके सो इक्वलेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने में दिक्कत जाता है बिकॉज अपना फोकस जो होता है ज़्यादा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है विच इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑब्वियसली बट इक्वलेंट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंटुएटिव अगर एक बार समझ में आ गया ना तो यू डोंट एक्चुअली एनकाउंटर एनी डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन इट इज बिकम्स वेरी ईजी बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि तुमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है रिएक्शन को यू कैन एक्चुअली डायरेक्टली सॉल्व द इक्वेशन जो मोल कॉन्सेप्ट में तुमको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती थी इक्वलेंट कॉन्सेप्ट में अभी करने की जरूरत नहीं है एंड यू कैन जस्ट गो फ्रॉम ओके इसके इतने इक्वलेंट्स है दैट इज टू इक्वल टू इसके इक्वलेंट्स एंड देन यू सिंपली कैलकुलेट द मास फ्रॉम इट दैट्स ऑल ओके सो ये कैलकुलेशन अभी अपन नहीं देखेंगे द रीजन फॉर दैट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू फोकस ऑन मोल कॉन्सेप्ट द रीजन फॉर दैट इज अगेन क्योंकि एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं इक्वेलन कॉन्सेप्ट जो है दैट इज मोर रिलेटेड टू रेडॉक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इसमें अपन इक्वेलन कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज करते हैं सो वुल वुल नॉट गोइंग टू गो इन टू मच डिटेल अबाउट इक्वल एंड वेट अनलेस जब अपन रेडॉक्स में जाएंगे तब उसको अपन इसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे अंडरस्टूड है सो नाउ वी कैन लुक एट हाउ टू कैलकुलेट द इक्वल एंड वेट ओके सो सो इसेंशियली इक्वल एंड वेट अगर मेरे को निकालना है ओके इक्वल एंड वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम अटोमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी और एन फैक्टर यहाँ पे वैलेंसी इज ऑल्सो इक्वल टू वन फैक्ट एन फैक्टर लेकिन तुम ध्यान में रखो कि वैलेंसी और एन फैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ओके okay? जैसे अगर इफ यू इफ यू लुक एट द ग्रुप्स इन ग्रुप वन ग्रुप वन की वैलेंसी वन है ग्रुप टू की वैलेंसी टू है ग्रुप थ्री की वैलेंसी थ्री है सो दिस इज बेसिकली लिथियम बेरेलीम बोरॉन कार्बन की वैलेंसी चार नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन ऑक्सीजन की दो फ्लोरीन की एक और की जीरो ओके तो हम बोलते हैं कि ये जो ग्रुप्स के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी वैलेंसी सेम है इज एंड इट जैसे लिथियम में पूरे ग्रुप की वैलेंसी वन है उसी तरह से ग्रुप टू जो है बेरेलीम फैमिली ये सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी टू है इज एंड इट बोरॉन लेते हैं तो या बोरॉन की वैलेंसी तीन है एल्यूमिनियम की वैलेंसी तीन है बट एज यू गो डाउन गैलियम इंडियम थैलियम तो थैलियम में अगर देखो तो थैलियम की वैलेंसी वन की आती है नॉट थ्री ओके उसी तरह से कार्बन में जाओ कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम इनकी वैलेंसी तीन की आती है लेकिन टीन और लेड इनकी वैलेंसी दो भी होती है ओके तो यहाँ पे वैलेंसी जो है वो इट्स नॉट अ कॉन्स्टेंट फॉर दैट ग्रुप नीचे अगर आते हैं अपन ग्रुप में तो वैलेंसी चेंज होती है ओके नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन होती है इजेंट इट लेकिन कभी कभी नाइट्रोजन चार की भी वैलेंसी दिखाता है इट कम्बाइंस चार की वैलेंसी अपन कंपाउंड देखेंगे इसकी जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन नाइट्रोजन चार की वैलेंसी एग्जिबिट कर रहा है वहाँ पे ओके सो हाउ डू यू इनकाउंट अकाउंट फॉर दैट उसी तरह से अगर नीचे जाते हैं अपन तो फॉस्फोरस की वैलेंसी तीन की होती है लेकिन पाँच की भी होती है ओके एंड देन एज यू गो डाउन आर्सेनिक वार्सेनिक तो अगेन वैलेंसी तुमको दो वैलेंसीज मिल रही एक तो तीन ऊपर से पाँच ओके सेम थिंग विथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैमिली में जाओ तो ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑब्वियसली दो की है ओके दैट इज फिक्स लेकिन ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर इसकी वैलेंसी दो की भी होती है चार की भी होती है और 
छः के वी होती है तो कौन सी वैलेंसी लोगे इजेंट इट हेलोजन में भी वही पंगा है हेलोजेंस में अगर जाता फ्लोरिन की वैलेंसी तो वन फिक्स्ड है लेकिन क्लोरिन की वैलेंसी वन भी होती है थ्री भी होती है फाइव भी होती है और सेवन भी होती है ओके okay? आयोडिन की वैलेंसी सेवन मिलती है सो so, कौन सी वैलेंसी लोगे ये तुम ग्रुप से नहीं बता सकते इजेंट इट तो हम लोग इसीलिए वैलेंसी को यूज न करते हुए जो मोर अप्रोप्रिएट टर्म है दैट इज एन फैक्टर और एन फैक्टर को मैं थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा ओके इट इज सिमिलर टू वैलेंसी बट इट इज नॉट इट्स बेटर देन वैलेंसी ठीक है ना तो हम ग्राम इक्वेलेंट वेट को डिफाइन कर रहे अटोमिक मास या मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ओके तो थोड़ा सा समझ लो इसको कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग देखो जैसे मोल निकालते हैं मोल के लिए हम निकालते हैं वेट बाय मोलिकुलर वेट ओके मोलिकुलर वेट या अटोमिक वेट इन ग्राम दिस इज बेसिकली ग्राम मोलिकुलर वेट या ग्राम अटोमिक वेट ठीक है इसको थोड़ा रेफरेंस में रखो तुम और जब मैं नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स निकालता हूँ नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स या ग्राम इक्वेलेंट्स ठीक है इज इक्वल टू हम लेते हैं वेट बाय इक्वेलेंट वेट और इक्वेलेंट वेट को हम इस तरह से निकाल रहे हैं इक्वेलेंट वेट इज इक्वल टू ग्राम अटोमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी मतलब क्या कर रहे हैं अपन जो मॉलिकुलर वेट है उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं इज एंट इट सो इक्वेलेंट वेट इज इक्वल टू अपन लिख रहे हैं मॉलिकुलर वेट इसी के टर्म में लिख रहा है आदर यूज ग्राम अटोमिक वेट या ग्राम मॉलिकुलर वेट आई एम चूजिंग टू राइट ग्राम मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर सो डिफरेंस देखो कहाँ आ रहा है कि जब मोल्स निकाल रहे हैं अपन तो वी आर गोइंग वेट बाय मॉलिकुलर वेट ओके और जब नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स निकाल रहे हैं अपन तो वी आर गोइंग वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज इन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सो so, इसी इक्वेशन को मैं इस तरह से लिखूंगा नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय देखो मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर और ये ये एन फैक्टर जो है वो ऊपर आ जाएगा बट लेट्स लिव इट लाइक दैट ओके सो दैट इज द नंबर ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट ओके सो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर और नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से निकाल रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट्स हमको बताता है कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए गए हैं इज इंट इट नंबर ऑफ ग्राम इक्वेलेंट हमको क्या बता रहा है कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर ट्रांसफर किए या कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए ओके नंबर ऑफ मोल्स हमको बताता है कि कितने मोल्स ऑफ कंपाउंड या आयंस या एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है इसका इलेक्ट्रॉन से कोई लेन देन नहीं है ओके okay? इलेक्ट्रॉन से लेन देन इसका है सो दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कम्स टू रिएक्शन ओके बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑल्सो आवर अटेंशन ऑन मोल कॉन्सेप्ट बिकॉज ये ज़्यादा जरूरी है फॉर लार्जर एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री ओके तो एग्जाम्पल देते हैं टू अंडरस्टैंड द इक्वेलेंट वेट ध्यान में रखना है कि इक्वेलेंट वेट जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है फॉर द सेम एलिमेंट इन डिफरेंट कंपाउंड्स ओके अलग अलग कंपाउंड में इक्वेलेंट वेट अलग अलग भी हो सकता है कंपाउंड्स का तो ये अपने को इंडिपेंडेंटली हर एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है उस कंपाउंड में तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ का इक्वेलेंट वेट देखते हैं दो कंपाउंड में एफ और एफ में ओके और ये दोनों केसेज में इसका इक्वेलेंट वेट जो है दैट इज़ डिफरेंट ओके क्योंकि इसमें जो इसके ऊपर चार्ज है दैट इज़ प्लस टू और यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज़ प्लस थ्री ओके क्योंकि अपने को मालूम है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू है तो एफ के ऊपर प्लस टू ही होगा यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू का है सो माइनस टू टाइम्स थ्री सो ये हो जाएगा टोटल माइनस सिक्स तो इसका मतलब दो एफ के ऊपर चार्ज कितना रहेगा प्लस सिक्स का तो एक एफ के ऊपर प्लस थ्री ठीक है ना तो इस तरह से सो so, इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं बाय टू क्योंकि दो एफ ई है सो वी गोना गेट दैट इज इक्वल टू प्लस थ्री ठीक है तो यहाँ पे एफ ई के ऊपर चार्ज है प्लस थ्री और यहाँ पे एफ ई के ऊपर चार्ज है प्लस टू और ये अपने हो जाएंगे एन फैक्टर ओके सो दैट इज द एन फैक्टर और राइट तो अब इक्वल एंड वेट निकाल लेंगे एक बार एन फैक्टर मिल गया तो इट बिकम्स वेरी ईजी इक्वल एंड वेट ऑफ एफ अगर निकालना है तो अटमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर एन फैक्टर टू का है तो इस केस में मेरे को अटमिक वेट मिल रहा है 27.92 ओके okay? और अगर इस कंपाउंड में देखूं मैं तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर थ्री का है तो मैं इसको थ्री से डिवाइड कर रहा हूँ सो व्हाट वी गेट इज 18.61 सेम एलिमेंट है लेकिन इसका आयनिक स्टेट अलग है इसलिए इसका इक्वल एंड वेट जो है वो अलग आ रहा है ओके एंड दिस इज जनरली ट्रू फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनके इक्वल एंड वेट्स जो होते हैं वो अलग आते हैं 
लेकिन फॉर ग्रुप वन एंड ग्रुप टू एंड फॉर मेनी ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप थर्टीन एंड फोर्टीन तो वहाँ पे इक्वेलेंट्स वेट वेट्स वेरी नहीं करती इन जनरली इन जनरल दे आर कॉन्स्टेंट ओके बट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड दे आर इन्वॉल्व इन ओके तो यह हमको निकालना पड़ता है और इसी तरह से निकालेंगे अपन वी टेक ग्राम अटोमिक वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर तो यहाँ पे अटोमिक वेट ले रहे हैं एफी का और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर तो इस कंपाउंड में एलिमेंट का अटोमिक वेट कितना है सॉरी इक्वेलेंट वेट कितना है ये अपने को पता चल रहा है सो दैट इज द इक्वेलेंट वेट ऑफ एफ इस कंपाउंड में ठीक है इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लो मैं ट्वेंटी ग्राम एफ लेता हूँ तो दैट इज गोइंग टू गिव मी वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अगर मैं एटीन पॉइंट सिक्स वन देता हूँ क्योंकि ईच एफ इज गिविंग थ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ईच एफ इज गिविंग टू इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरह से मेरे को वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और यहाँ पे ईच एफ इज गिविंग मी थ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मैं अगर एटीन पॉइंट सिक्स वन लेता हूँ और हर इलेक्ट्रॉन हर एफ से अगर तीन इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव मी वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है ना इक्वल एंड वेट देखो इस तरह से अलग अलग है लेकिन दोनों कंपाउंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं एंड दैट शुड बी सेंसिबल इसके बारे में थोड़ा सा सोचो अगर समझ में नहीं आ रहा है थिंक शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि इक्वेलेंट वेट हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से uh, निकाल रहे हैं इजेंट इट कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर दिए या लिए अगर कोई एसिड है ओके okay, तो उसका इक्वेलेंट वेट जो है हम उसके बेसिसिटी से निकाल सकते हैं सो so, यहाँ पे अपन लेंगे ग्राम मोलर मास ऑफ एसिड उसका मोलर मास ले रहे डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ओके तो एग्जांपल देखो एच सी एल ओके एच सी एल की बेसिसिटी बेसिसिटी इज बेसिकली द नंबर ऑफ एच प्लस आयन सीट इज गिविंग उसको अपन बोलते हैं बेसिसिटी एक एच सी एल एक एच प्लस देता है इसलिए इसकी बेसिसिटी हो जाएगी वन की ओके okay? और तो इक्वेलेंट वेट इज इक्वल टू जो इसका मोलर मास है एसिड का डिवाइडेड बाय वन सो दैट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव विच इज ऑल्सो द मोलिकुलर मास ऑफ एसिड अगर वैलेंसी एक आ रही है या एन फैक्टर वन आ रहा है यहाँ पे बेसिसिटी इज बेसिकली अवर एन फैक्टर ओके तो अगर ये वन है तो उसका जो इक्वेलेंट वेट है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू इट्स मोलिकुलर वेट इज एंड इट यहाँ पे लेकिन इफ यू लुक एट एस टू एस ओ फोर एस टू एस ओ फोर इसमें इक्वेलेंट वेट देखो 98, which is the molecular mass of H2SO4 divided by 2, which is the basicity. H2SO4 की basicity दो की है, okay? And that is equal to 49. It is half of that of molecular weight, isn't it? तो ये equivalent weight है यहाँ पे, that is half of that of molecular weight, okay? So यह इस केस में जब basicity one से ज़्यादा है, okay? तो उस केस में जो equivalent weight आएगा, that is going to be different than that of मोलिकुलर वेट अगर बेसिसिटी वन की है तो इक्वेलेंट वेट एंड मोलिकुलर वेट आ सेम ओके अब इसका मतलब क्या हो गया ओके वॉट वुड बी द मीनिंग ऑफ दिस अगर मान लो मैंने थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ एच सी एल लिया तो मेरे को एच प्लस आयंस कितने मिलेंगे वन मोल वन मोल ऑफ एच प्लस आयंस ओके और अगर मैंने फोर्टी नाइन पॉइंट सॉरी फोर्टी नाइन ग्राम ऑफ एच टू एस ओ फोर लिया तो ये भी मेरे को वन मोल ऑफ एच प्लस आयंस देंगे ये इसलिए क्योंकि देखो दिस इज इक्वल टू वन मोल दैट इज द मोलर मास ऑफ एच सी एल दैट इज वन मोल तो एक एच सी एल एक दे रहा है तो वन मोल ऑफ एच सी एल इज ऑल्सो गोइंग टू गिव मी वन मोल ऑफ एच प्लस एच टू एस ओ फोर का मोलर मास होता है नाइन्टी एट ओके लेकिन हर एच टू एस ओ फोर मेरे को दो एच प्लस दे रहा है तो फोर्टी नाइन ग्राम ऑफ एच टू एस ओ फोर इज गोइंग टू गिव मी वन मोल ऑफ एच प्लस समझ आया सो यहाँ पे दोनों के इक्वेलेंस सेम है ओके दीज आर सेम इक्वेलेंट्स क्योंकि वो सेम नंबर ऑफ या सेम मोल्स ऑफ एच प्लस दे रहे इसीलिए दोनों के इक्वेलेंट सेम है हालांकि दोनों का मास अलग है अंडरस्टूड है तो यहाँ पे अपन एच प्लस आयंस के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स इज एंटेड वन मोल ऑफ एच प्लस मिल रहा है सो इफ आई वॉन्ट टू रिड्यूस इट तो इन दोनों को मेरे को एक एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा दैट्स ऑल ओके सो बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ H प्लस के टर्म्स में इसको डिफाइन कर रहे हैं अगर मान लो उसी तरह से बेस है तो बेस को भी मैं इसी तरह से डिफाइन करूँगा कि मोलर मास ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय उसकी एसिडिटी एसिडिटी होती है कि ये कितना ओ एच माइनस आयन दे रहा है ओके दैट इज द एसिडिटी ठीक है ना तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है ओके okay? सो so, सबसे पहले एन लेते हैं सो एन ये इसकी एसिडिटी वन की है अगर एसिडिटी वन की है मतलब एनफैक्टर वन का हो गया 
इसका मतलब इसका मोलर मास और इसका जो इक्वेलेंट वेट है दैट इज गोइंग टू बी सेम इज एंड दैट इज वॉट वी गेट लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसकी बेसिसिटी कितनी है सॉरी इसकी एसिडिटी कितनी है दो की तो इसका जो मोलर मास रहेगा उससे हाफ इसका इक्वेलेंट वेट रहेगा अंडरस्टूड है सो आई होप यू अंडरस्टूड कि एसिड्स और बेसिस के लिए हम इस तरह से उनका इक्वेलेंट वेट निकालते हैं एसिड्स के लिए डिवाइडेड बाय बेसिसिटी और बेसिस बेसिस के लिए डिवाइडेड बाय एसिडिटी ओके अगर कोई आयनिक रिएक्शन है तो उस केस में हम निकालते हैं इक्वेलेंट वेट डिवाइडेड बाय सॉरी इक्वेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस ऑन दैट आयन अगर कोई आयन है तो उसमें अपन टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस से डिवाइड करेंगे ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ठीक है ना तो ए में ये कंपाउंड में इसका इक्वलेंट वेट कितना है ओके okay? आयनिक रिएक्शन में तो ये पूरे पूरे कंपाउंड के लिए हम इसका इक्वलेंट वेट निकाल रहे हैं इस कंपाउंड के लिए तो इ, इसका इक्वलेंट वेट आएगा टोटल मॉलिकुलर मास व्हिच इज दैट इक्वल टू 143.4 डिवाइडेड बाय वन एंड दैट इज इट दैट इज द इक्वलेंट वेट ऑफ ए ओके ये ए का इक्वलेंट वेट हो गया और बी ए ओके बी ए थ्री पी ओ फोर तो देखो बेरियम के ऊपर एक बेरियम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं क्योंकि ये ग्रुप टू का एलिमेंट है इजेंट इट फॉस्फेट आयन के ऊपर थ्री निगेटिव चार्जेस है ओके टाइम्स टू तो ये होगा सिक्स इजेंट इट सिक्स निगेटिव चार्जेस तो यहाँ पे टोटल सिक्स पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे इजेंट इट हर बेरियम के ऊपर दो तीन बेरियम है सो मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इस केस में टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड दैट इज द इक्वल एंड वेट ऑफ बेरियम फॉस्फेट ओके सो यहाँ पे अपन डिवाइड कर रहे हैं बाय टोटल नंबर ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस टू कैलकुलेट द इक्वल एंड वेट ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड ओके और जो लास्ट हम देख रहे हैं दैट इज द इक्वल एंड वेट ऑफ आयन अगर कोई आयन है तो इट्स वेरी सिंपल उसका जो भी फॉर्मूला वेट रहेगा डिवाइडेड बाय जो टोटल चार्ज उस आयन के ऊपर रहेंगे वो ओके दैट इज इन दिस केस दैट इज अवर एन फैक्टर तो यहाँ पे इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू देखो फॉस्फेट आयन के लिए निकालना है तो इसके ऊपर टोटल चार्जेस कितने हैं निगेटिव चार्जेस तीन तो फॉस्फेट आयन का जो भी फॉर्मूला वेट रहेगा विच इज नाइन्टी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री सो दैट इज गोइंग टू बी अवर इक्वलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट आयन ओके अगर चार्ज चेंज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव समथिंग लाइक पी ओ फोर टू माइनस वट एवर ये हाइपोथेटिकली एक आयन ले लेते हैं सो दैट इज गोइंग टू बी नाइन्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू ओके सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वेलेंट वेट ऑफ दैट आयन इन दिस केस तो इक्वेलेंट वेट कैसा निकाले ये देखते हैं अब इसका इक्वे इसका अपन एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट इस में जब अपन नॉर्मेलिटी ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखेंगे क्योंकि यहाँ पे अपन नॉर्मेलिटी में इक्वेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सो वी नीड दैट्स वाई वी नीडेड टू अंडरस्टैंड इक्वेलेंट वेट ओके okay, इसका एप्लीकेशन अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मेलिटी में अंटिल देन बाय बाय थैंक यू वेरी मच